ይህ ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል አንድ ገበሬ ሁለት ፈረሶች ነበሩት የፈረሶቹ ስም ጋላቢ እና ፈጣኑ ነው አይ ጥሩ ስም ነው አይደለ ለነዚህ ጥሩ ስሞች ናቸው ለፈረስ የሚሆኑ እንቀጥል ገበሬው ለጋላቢ 26 የቆሙ እንጨቶችን በመጠቀም በረት ሰራለት ለፈጣኑ ደግሞ 19 የቆሙ እንጨቶችን ነው የተጠቀመው በጠቅላላ ስንት የቆሙ እንጨቶችን ነው ገበሬው የተጠቀመው ይለናል እንግዲህ የቆሙ እንጨቶች ሲባሉ እዚ መሬት ላይ የተሰኩት ናቸው ቋሚዎቹ ማለት ነው አግድም የሆኑት ሳይሆኑ ስእሉ ላይ እንደምታዩት አሁን እንግዲህ ገበሬው በጠቅላላ ስንት የቆሙ እንጨቶችን እንደ እንደተጠቀመ ነው ማወቅ የፈለግነው ለጋላቢ እንግዲህ ስንት ነው ይሄኛው ነው አይደል ጋላቢ ከስር ያለው ደግሞ ፈጣኑ ነው ስሙ እና ለጋላቢ 26 የቆሙ እንጨቶችን ነው የተጠቀመው ብለናል ከላይ እንዳየ ነው ማለት ነው ለፈጣኑ ደግሞ 19 ነው የተጠቀመው ስለዚህ እነዚህ የማን ናቸው የጋላቢ ናቸው 26ቱ ማለት ነው እነዚህ ለጋላቢ ነው የተሰጡት ማለት ነው 26 እንጨቶች 19ኙ ደግሞ ለማን ነው የተሰጡት ለፈጣኑ 19 በጣም ጥሩ ታዲያ ገበሬው በጠቅላላ ስንት እንጨቶችን ነው የተጠቀመው ወይም ስንት የቆሙ እንጨቶችን ነው የተጠቀመው አሁን መደመር ነው መቀነስ ነው ያለብን ስቲያስቡበት በጠቅላላ ነው አይደል ተባልነው በጠቅላላ ስንት እንጨቶችን ወይም የቆሙ እንጨቶችን እንደተጠቀመ ነው እንደ ያ ምንድነው ገበሬው እንደተጠቀመ ነው የጠየቀን ስለዚህ መደመር ነው ያለብን ማለት ነው አሁን ለጋላቢ ስንት እንጨቶች ነው የተጠቀመው 26 ለፈጣኑ ደግሞ 19 እንጨቶች ስለዚህ እንደደምራቸው 26 ሲደመር 19 አይደል እንደደምራቸው ሁሌም እንደወትሮ ምንድነው እናደርገው ያ አንድ ቤቶችን አንድ ላይ እንደደምራለን ማለት ነው አይደለ 26 ሲደመ 19 ስንል በመጀመሪያ የምንደምረው 6 እና 9 ን አንድ ቤት ያሉትን ማለት ነው 6 ሲደመ 9 ስንት ነው 6 ሲደመ 9 15 ነው ግንኛ ሁለት ያንድ ቤታችን ውስጥ ሁለት አሃዝ ማስቀመጥ አንችልም 15 ደግሞ ሁለት አሃዝ ነው ያላት ስለዚህ 5 ነን እናስቀምጥና አንድ አለኝ እንላለን አንድ ምን አንድ 10 ስለዚህ ያቺን አንድ የውስርናትን አንድ ወደ 10 ቤት በግራ በኩል እናስቀምጣለን አሁን ደግሞ ያ 10 ቤቶቹን እንደደምር እዚህ ጋር አንድ 10 አለኝ አይደለም ከዛ ላይ ከ15 ላይ ተወሰደች ማለት ነው ከአንድ ቤት ወደ 10 ቤት የተሻጋገራች የተሻጋገረችው አንድ ማለት ነው ስለዚህ አንድ አንድ ሲደመር ሁለት ሲደመር አንድ ማለት መደመር እንችላለን እነዚህን 10 ዎቹን ነው እየደመርነ ያለ ነው ማለት ነው በጠቅላላ ስንት መጣ አንድ ሲደመር ሁለት ሲደመር አንድ በጠቅላላ 45 መጣ በጣም ጥሩ መልሳችን 45 ነው ማለት ነው በጣም ጥሩ አንድ አንዴ ይሄ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሰው ሊያሳስት ይችላል ለምሳሌ ገበሬው ለከፈጣኑ ይልቅ ለጋላቢ የተጠቀመባቸው የቆሙ እንጨቶች በስንት ይበልጣሉ? ምንባል ኖሮ? ከ26 ላይ 19ን ቀንሰን የጋላቢ በጋላቢ እንጨቶች በስንት እንደሚበልጡ ማወቅ እንችል ነበር ግን ይሄ ጥያቄ ግን እንደዚህ ብሎ አይደለም የጠየቀን እኛ የተጠየቀነው በጠቅላላ ገበሬው ስንት እንጨቶችን እንደተጠቀመ ነው ስንት የቆሙ እንጨቶችን እንደተጠቀመ ስለዚህ ለዛ ብለን ነው የደመርነው ማለት ነው